Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashi Shavasti. As we are continuing with our economics lecture series, this is lecture number 21st. So, we have last lecture we have discussed about inflation. So, today we are going to discuss about stock market. I have told you that we will share market, stock market. We will discuss the share market and the money market and capital market. We will stock market and capital market. So, we will discuss the money market and capital market. We will discuss the stock market. And then, we will discuss the stock market. So, let's start. मनी मार्केट सबसे पहले मनी मार्केट क्या होता है ध्यान रखिएगा ये पॉइंट याद रखिएगा लेंडिंग और बोरोइंग होती है यहां पर ध्यान रखिएगा पैसे दिए जाते हैं और लेंडिंग दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं ध्यान रखिए लेंडिंग और बोरोइंग होती है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस ध्यान रखिए इसे एस टी एफ भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अगर जहां पर लेंडिंग और बोरोइंग होती है अब कहेंगे शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म मतलब होता है जहां पर आपको थ्री डेज से पहले आपको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट ठीक है तो पहले आप ये याद रखिएगा मनी मार्केट कैसे कहते हैं सेकेंड मनी मार्केट जो है वो दो टाइप का होता है एक होता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट जैसे आप अपने फ्रेंड से पैसे आपने लिए ठीक है और आप उसको एक साल से मतलब 365 डेज से पहले रिटर्न कर रहे हैं तो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज है ठीक है इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऐसे अनऑर्गेनाइज होते हैं ध्यान रखिएगा उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती कोई रेगुलेटर नहीं होता और जनरली आप अपने किसी से पैसे लेते हैं ऐसे मार्केट से तो याद रखिएगा उसमें आप स्टैम्प पेपर वगैरह का यूज करते हैं ठीक है तो ये हमें अनऑर्गेनाइज नहीं पढ़ना है ठीक है वॉट वी हैव टू डेल्ट वी हैव टू डील विद ऑर्गेनाइज मनी मार्केट ठीक है याद रखिएगा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी पैसा रिटर्न कर देते हैं तो लेंडिंग और बोरिंग दोनों करते हैं तो इसमें मेच्योरिटी टाइम कौन सा होता है ठीक है तो मेच्योरिटी टाइम कौन सा होता है याद रखिएगा मतलब कितने दिन में लौटाना होता है तो याद रखिएगा या तो वह एक दिन में लौटाना पड़ सकता है आपको याद रखिए थ्री सिक्सटी फाइव से तो कम होगा या तो एक दिन में लौटाना होगा अगर एक दिन के अंदर आप पैसे लिए हैं या एक दिन में आप पैसे लेते हैं या रिटर्न करते हैं तो उसको अपन कहते हैं ओवर नाइट कॉल मनी याद रखिएगा अगर टाइम पीरियड वन टू फोर्टीन डेज है अराउंड फोर्टीन डेज तक है तो उसको अपन कहते हैं नोटिस मनी याद रखिएगा और अगर टाइम पीरियड फोर्टीन डेज टू थ्री डेज के अराउंड है तो इसको अपन कहते हैं टर्म मनी तो याद रखिएगा ये तीनों ही मनी मार्केट के अंदर आता है लेकिन एक दिन एक से चौदह दिन या तो फोर्टीन टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज इनके अलग अलग टर्म यूज होते हैं ये मेच्योरिटी टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग अपने अरेंज किया ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगर आप पैसे लेते होंगे तो ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा आपका क्या देखिएगा यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये अकॉर्डिंग टू यूर गुडविल ठीक है गुडविल के अकॉर्डिंग आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है मतलब आप पहले डिफॉल्टर रहे हैं नहीं रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा आपने जल्दी पैसे रिटर्न कर देते हैं तो उसके हिसाब से आपके पीछे की बोरिंग देखी जाएगी कि आपने पहले लिए थे कैसे रिटर्न किए उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है ठीक है तो पहला तो ये क्राइटेरिया है और ध्यान रखिएगा इसमें कोलेट्रल मतलब साथ में कुछ आप जब पैसे लेते हैं तो कुछ गिरवी रखना जैसे अपन कहते हैं कोलेट्रल जरूरी नहीं है मे नॉट रिक्वायर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कोलेट्रल कुछ जमा करना पड़े ठीक है तो यार की रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो गुडविल के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है या तो सेकंड याद रखिएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी मतलब मान लीजिए ज्यादा लोग पैसे देना चाहते हैं है ना और कम लोग लेना चाहते हैं तो लॉजिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ठीक है क्योंकि ज्यादा क्योंकि चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे लें और मान लो अगर कम लोग पैसे देना चाह रहे हैं और ज्यादा लोग मांग रहे हैं तो लॉजिकल है वो क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देंगे तो यार रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू गुडविल एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट कौन ये मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट है कौन पार्टिसिपेट करते हैं तो याद रखिएगा आरबीआई पार्टिसिपेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए होगा तो आरबीआई उसकी अगर ऑन द बिहाफ प्रोसीड करेगी ठीक है बैंक्स भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं याद रखिएगा आरआरबी को छोड़ के रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ के बैंक्स भी पार्टिसिपेंट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड ये सब भी पार्टिसिपेंट होते हैं ठीक है देन कॉरपोरेट याद रखिएगा कॉरपोरेट जो होते हैं वो भी इसके क्या होते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं ठीक है बड़े बड़े जैसे अंबानी हो गया ठीक है ये सब भी कॉरपोरेट्स भी होते हैं प्लस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी याद रखिए इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं ठीक है तो याद रखिएगा नेक्स्ट अपन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट में इसका मतलब है जैसे याद है मैंने बताया मनी मार्केट मतलब बोरो लेंडिंग होती है लेस देन व्हाट 365 डेज ठीक है तो ये देखते हैं अपन कैसे बोरो लेंडिंग हो सकती है वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है पहला है गवर्नमे
अब ये क्या होता है ये बिल्स क्या होते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ देखिए याद रखिएगा पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन ये सब सेलिंग और बाइंग कर रहा है आर कर रहा है ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है आर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लेट अस सपोज आर ने सेल किए ठीक है बेची गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची ठीक है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टाइम पीरियड अगर लेस देन थ्री डेज है तो थ्री डेज के अंदर आपको याद है कि जो आपने सिक्योरिटी बेची है ठीक है वो आपको वापस मिल सकती है मतलब आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे आपने सिक्योरिटी दी लॉजिकल आपको मनी मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर अभी आरबीआई को पैसा तो मिल गया और 365 सिक्सटी डेज से कम का है तो उसको हम कहते हैं बिल्स याद रखिए ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर लेस देन थ्री डेज उसे कहते हैं बिल्स और अगर थ्री डेज से ज्यादा की उनकी टाइम पीरियड है ठीक है मतलब याद रखिए मेच्योरिटी टाइम पीरियड थ्री डेज से ज्यादा है तो उसको अपन कहते हैं बॉन्ड ठीक है आगे अपन शेयर मार्केट में बॉन्ड भी देखेंगे कैपिटल मार्केट में ठीक है तो याद रखिएगा थ्री डेज या थ्री डेज से ज्यादा तो वी कॉल देम बॉन्ड और थ्री सिक्सटी डेज से कम है तो उसको हम कहते हैं बिल्स याद रखिएगा है ना और ध्यान रखिए आरबीआई जनरली मैं आपको बताऊं किसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है यहां पर जनरली वो सेल करती है याद रखिएगा बैंक्स को ठीक है तो जनरली जिसको सेल करती है आरबीआई सिक्योरिटी वो बैंक है ठीक है क्योंकि वो चाहती बैंक को ही प्रॉफिट हो अगर वो सिक्योरिटीज दे रही है तो ठीक है अभी जो बिल्स है ठीक है अभी मैंने बताया लेस देन थ्री सिक्सटी फाइव डेज उसे बिल कहते हैं बिल का मेच्योरिटी टाइम पीरियड यहाँ पर तीन टाइप के बिल्स इशू किए जाते हैं नाइनटी डेज एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वन डेज एंड थ्री डेज ठीक है तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा तीन टाइप के मेच्योरिटी टाइम पीरियड है बिल्स के ठीक है आगे नेक्स्ट एक ट्रेजरी बिल करके भी रहता है ये ट्रेजरी बिल क्या रहता है लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं टी बिल्स भी कहते हैं याद रखिए डेफिनेशन तो डिस्काउंटेड टू देयर फेस वैल्यू इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल अभी आपको लेकिन समझ भी नहीं आएगा मैंने बोला क्या चलिए मैं आपको समझाता हूं लेट अस सपोज सेम आरबीआई ने क्या किया एक ट्रेजरी बिल इशू किया बैंक को ठीक है और सौ रुपए का वो ट्रेजरी बिल था ठीक है और बैंक को क्या बोला कि तुम मुझे सिर्फ एट्टी रुपीज दे दो ठीक है मतलब यहां पे इंटरेस्ट उसने कुछ नहीं लिया बोला बीस रुपए तुम्हें फायदा हो रहा है ना बैंक तो मुझे एट्टी रुपीज दे दो और फिर बाद में लॉजिकल है आप वो हंड्रेड रुपीज का सिक्योरिटी लाके वापस हंड्रेड रुपीज ले लोगे तो बीस रुपए बैंक को बेनिफिट हो गया कि नहीं तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं जबकि यहां पर क्या था बिल्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो ऐसे बिल्स जो डिस्काउंटेड टू देर फेस वैल्यू दैट इज देर इज नो इंटरेस्ट देखो डिस्काउंट कर दिया कि नहीं हंड्रेड दिया एट्टी लिया तो डिस्काउंटेड हो गया फेस वैल्यू पे और यहां पर इंटरेस्ट नहीं होता ये जो बेनिफिट है यही इंटरेस्ट होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा तो अपन ने बिल्स देख लिया लेस देन 365 डेज या 365 डेज या उससे ज्यादा नोन एस बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल देख लिया जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ठीक है और डिस्काउंटेड रहते हैं एट द फेस वैल्यू ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में दैट इज सीडीज दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं याद रखिए जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने फॉर्म ऑफ बिल में मैंने बताया था आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में ये सब करती है वैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में यहां पर बैंक्स करती है यही काम कौन करेगी अभी आरबीआई करी थी अब बैंक्स करेंगी तो याद रखिएगा बैंक फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब बैंक को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए पैसा चाहिए तो दे क्या इशू करती है सीडीएस इशू करती है क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट याद रखिएगा अगर इसकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड की बात करूं मैं सीडीएस तो याद रखिएगा दैट इज सेवन डेज मिनिमम सेवन डेज होना चाहिए और याद रखिएगा नॉट मोर देन थ्री सिक्सटी फाइव डेज ठीक है तो याद रखिएगा सेवन डेज टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज इज अ मेच्योरिटी टाइम पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इट इज डन बाय होम इट इज डन बाय बैंक्स ठीक है और मिनिमम यहां पर आप कितना पैसा आप मांग सकते हैं ध्यान रखिएगा इशू करके तो यहां पर आप मांग सकते हैं एक लाख रुपए ठीक है और मल्टीपल ऑफ दैट मतलब एक लाख दो लाख ऐसे करें मल्टीपल में आप उसके पैसे ले सकते हैं मिनिमम वन लाख आपको रखना पड़ेगा अब लेटर सपोज बैंक इशू कर रही है क्या इशू कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इशू कर रही है शॉर्ट टर्म फाइनेंस पैसा चाहिए इसलिए मतलब बैंक एसबीआई मान लो लेटर सपोज पंजाब नेशनल बैंक को क्या प्रोवाइड करती है ये सीडीज प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कहती मुझे इसके बदले में पैसे दो तो याद रखिएगा तो अब बैंक्स आपस में कर रही हैं फॉर एग्जांपल तो बैंक्स आपस में कर रही तो एक होता है ना सेम रिलेशन में है तो अपन को डिस्काउंट दे देते हैं तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होता है उसको अपन कहते हैं एम आई बी ओ आर दैट इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट ठीक है इसका मतलब क्या है बैंक लेंड कर रही है सीडीज प्रोवाइड कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट लेंड ईच अदर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर कम कर लेती है क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे बैंक की हेल्प कर रही है ठीक है तो याद रखिएगा ये एम आई बी ओर ओरिजिनेट कहां से हुआ एक्चुअली
ठीक है ये सेलिंग और बाइंग जो है तो ये कॉर्पोरेट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस एस करने के लिए दे कैन इशू कमर्शियल पेपर ठीक है ध्यान रखिएगा लेकिन ये कमर्शियल पेपर ये आरबीआई को नहीं बेच सकते जाके कि आरबीआई को बेच दो आरबीआई खरीद ले और आरबीआई के कमर्शियल पेपर्स ले लें ये रिस्की भी है क्योंकि हो सकता है कंपनी डूब जाए आपने इनके कमर्शियल पेपर ले रखे हों ठीक है इनका जो टाइम पीरियड है मिनिमम सेवन डेज नॉट मोर देन थ्री डेज जस्ट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इसकी फेस वैल्यू जैसे इसकी वन लैख थी इसकी फाइव लैख है और इसी के मल्टीपल में मतलब देन मल्टीपल ऑफ वन लैख मतलब मल्टीपल ऑफ वन लैख में बढ़ेगी मतलब फाइव लैख सिक्स लैख मिनिमम ध्यान रखिएगा फाइव लैख यहां पर क्या है फेस वैल्यू है ठीक है अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो पहले डिस्कस किया अपन ने और थर्ड जो कमर्शियल पेपर में तो ज्यादा रिस्की कौन सी है लॉजिकल है कमर्शियल पेपर क्योंकि कंपनीज की अगर अपन ने खरीद लिया कंपनीज ही बंद हो गई तो दे आर मोर रिस्की है ठीक और लेस रिस्की कौन सी होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो लॉजिकल है इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा किसमें मिलेगा लॉजिकल जो ज्यादा रिस्की उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो मोर इंटरेस्ट रेट और इसमें आपको लेस इंटरेस्ट रेट मिलेगा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट वॉट मनी मार्केट यार इंस्ट्रूमेंट अपन ने डील कर लिए हैं चलिए अपन आगे बढ़ते कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट बिल्कुल जिस तरह मनी मार्केट किया था उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ना है इज़ कैपिटल मार्केट लेंडिंग ऑन बोरिंग हो रही है पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए याद रखिएगा है ना फाइनेंस के लिए मेच्योरिटी इज मोर देन 365 डेज यहां पे ध्यान रखिएगा मेच्योरिटी जो है वो 365 डेज से ज्यादा है इसको अपन क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट याद रखिएगा कैपिटल मार्केट जैसे वहां पर दो टाइप का था ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट अनऑर्गेनाइज होता है याद रखिएगा दे आर नो मतलब यहां पर कोई भी अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट नहीं होता है यहां पर सिर्फ ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट होता है ठीक है जिसमें मैं लिखा नो अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट सिर्फ ऑर्गेनाइज है और जो ऑर्गेनाइज है उसको रेगुलेट कौन करता है यहां आरबीआई कर रहा था यहां पर कहता है सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पार्टिसिपेंट्स की बात करूं कौन पार्टिसिपेंट करता है बिल्कुल सेम है जो यहां पर पार्टिसिपेंट थे जैसे आपको पता होगा आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो अपन ने पढ़ा था सेम है एज एज मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी क्या है मैं अभी थोड़ा सा बताया हूं 1988 में ये बॉडी बनी थी एज ए एग्जीक्यूटिव एक्शन ठीक है बट 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया दे दिया गया मतलब बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट ये बॉडी क्रिएट हो गई है ठीक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी ठीक है तो अभी जस्ट अपन ने कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया है बस याद रखिए यहां पर 365 डेज से ज्यादा है ठीक है यहीं पर अपन स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट डिबेंचर्स बॉन्ड्स ये सब डिस्कस करेंगे आगे देखिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट भी डिस्कस करेंगे अपन बॉन्ड शेयर डिबेंचर्स ये सब वर्ड्स आएंगे इसमें शेयर मार्केट हम निफ्टी है ना सेंसेक्स ये सब सब सुना होगा ये सब अब अगले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज हॉट कैपिटल मार्केट ठीक है तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें कमेंट जरूर करते रहे हम कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और अगर आपको इसके हैंड रिटेड नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं थैंक यू